然后煮了一点面条，拌这个豆瓣酱。等会儿吃完了，我们去上面那个小房子看一眼。昨天晚上那个大哥说里面能充电什么的，我刚好电也不是很足的，如果可以的话就省下住宿了。那个树怎么都砍掉了？这喇叭应该也不通电了。三座、四座火炮，这边是一个地下的防空洞。啊，这里面有一股尿骚味儿。这边这个大铁门啊，已经锁住了。从这个通过去，应该就是那个堡垒。看，封住了，里面都用那个木头啊，都吊住了。那个时候是用的这种的，橡胶的，两个座。这边这个导环是用来，哇，我啊抬不动，挪到其他位置的。啊，这个打不开。咱们从上面过去看看能不能打开啊！这个下面好像也是一个堡垒啊！哇，打开了新世界啊！这里下去就是，看铁丝吊起来的就不下去了。上面还有好多的一些大炮、导弹。哦哟，这个导弹一米半。你看，根本就打不开嘛。昨天那个大哥应该是有钥匙，然后他可以帮我开门啊什么的。但是今天人家没来啊，想去还进不了了。我那个地方还能下去，下方好像还有一个房子。进不去，这个也进不去，这些都进不去。这木头还扯一内斯那边呢是地图上我找到了一个小木屋，所以我准备骑过去五十多公里，希望今天可别再下雨了。看路上啊都找不着垃圾桶了，只能跑到这种村庄里面，这是袋子，放在这。桥头写了这个桥的结构，还有建筑用的建材。钢丝什么的，这桥真好。哦，这是一座铁索桥啊！现在的这个峡湾哦，你们看出来了？哇，一点一点的，这个大座，对。那个道啊，太窄了，就只有一辆车通行，所以在这个桥头两端啊，都安置着红绿灯，不然全走起来啊，就全部堵塞了。又送到这种公交站牌了，这种房子导风效果特别好，躲风躲雨啊。
，从这个地方呀、啊，铺上一个防潮垫什么的，就可以睡觉了。有的时候呢，它这个板凳有点窄，有时候板凳够宽的时候，那个在板凳上睡刚好。这房子还行，稍微小点儿，采光也不好。哎，哇哦！你留在我的心里，我不留，留在你的眼里。看着你现在一步一步给我再远离。淋过雨的空气，收拾了我的回忆。我还在原地等你，你却没回到这里。来不及说想爱你，两个世界的距离，再没有你的消息，悲伤的了。莫彻底。嗯，隐藏在天角落里，还留着你的照片。嫉妒不倦，闭上双眼，控制不住的泪腺。一个人的房间没有你，不敢想过在一个人的明天没有你，不敢想错。不知道我在夜里拯救多少次，那封别寄出的书包写了多少字，把自己封闭着关着自己，我原谅不了自己，寂寞只能忘记你到处散个散。这个路啊，应该是新修不久的，上坡下坡好骑啊。下起小雨来了，公交站牌歇会儿。哎呀，这么干净。嗯，这天气不好呀、啊，在外路上骑行，连个人都看不到。来往的开那些私家车的，全都是一些老大妈、老大爷。等会儿再往前还得再骑行十四公里，那边有个超市，我从那边买点蔬菜、买点肉，然后再往前骑行十公里啊，就到丰内斯。丰内斯呢，它在一个峡湾里面，那边有一个小木房子，也是在地图上找到的。这个木房子，尤其是挪威的西部这边，住一个少一个，很少能碰得到了。越往北走，人烟越来越稀少，并且我这一路过来啊。路上被压死的那个黄鼠狼，我就碰到两只，还有一只这么大的狐狸，全部被压死了。所以这块野生动物也多了，它们林区也多了嘛。今天还行，今天没有下多少，断断续续,续路上就蒙点小雨。出发，出发！这块还是一个高速服务区，有几个板凳。晴天在这边露营也不错，但是咱们有更好的目标了啊。一旦确认这个目标之后啊，路途当中遇到的好的也不能停啊。现在天气也没下，所以必须要到地方。今天五十一公里的这个山路挑战成功，必须成功啊！加油加油！这个房子既然是木头和石块的组合体啊，像石头这个东西呢，冬暖夏凉啊。这块应该是个牧场或者是仓库存放东西的。就那么三四户人家，还有这么一户。像这种房屋啊，它的建设全都是木头的，这边很少有人用水泥去盖房子，并且他们房子的每一个颜色啊，都是政府他们要记录的。如果说你房子是灰色，想改到黄色或者是白色，需要提前申请记录才可以上漆。到了，到了。前方就是超市了。这超市放在这个地方，它周围都没啥人啊。营业时间是早上七点到晚上的十一点。看着周围，办公楼、游乐园、加油站，然后也没别的东西了。自行车放在这，没人，我是连锁都不用锁了。哇，空的很啊！这里面是全都关门了。后面还有一个卖衣服的，这个超市算是大超市了。咱们多买点啊，鸡鸭鱼，然后看看能找到啥。这边是漏的，一只鸡的价格是一百零一挪威克朗。这么一只鸡啊，我肯定是吃不了的。这么一个小鸡腿是三十九块五，一个鸡腿也不够吃，一只鸡又吃不了，两个鸡腿是刚刚好的，一百零一。我平时选肉啊，就是看这个标志，这个是猪头，就是猪肉
，这个好像是没有动物的标志，不是羊肉就是牛肉，一百七十九。来一个，蔬菜水果还得再买点菜。我看到了这个甜瓜呀，这种它是三十八一公斤。来一个吧，好久好久好久没有吃这玩意儿了，黄挨挨的，二十块五毛一公斤的辣椒，两个啊，这个是炒鸡的时候放。哦，这个骨的话呢，可以买点胡萝卜，一小袋胡萝卜是十八块四毛一公斤，葱姜蒜呀都有。再来个地瓜吧，这个这个小地瓜。可以用那个炉子呀烤地瓜，看这黄瓜，它都是一个独立包装的，一公斤的价格是二十三块九。来一根，做鸡肉啊，做鱼肉啊，都得用到这个啤酒呀。拿两罐大桶的，现在还没过点，要是过了点了，这个啤酒柜它都锁起来。啤酒两个，平时洗锅、擦碗、湿巾，两包。它那个水的话都是小瓶的。这边有一个大桶的，差不多是五升的吧，五升的，直接来一桶这个，够了。哇，这有点拿不动了。哎呦我天，太沉了，就买这么多了啊，都在这排队呢。我算算账，看看这一些能够花多少钱。一桶五升的水啊，然后这些鸡、羊、蔬菜。还有啤酒饮料，一共是花了七百零六挪威克朗，差不多是五百人民币。把这些东西全部塞到自行车上。这远方的天啊，又阴过来了，今天晚上又得下。还有最后的十公里啊，得赶紧赶到那个小木房子。也许你身处黑暗之中，差不多是又加了十来斤吧，一大兜吃的，都塞的都塞满了。出发，出发！哇，好沉！啊你也会和美好相逢，张开双臂迎相逢，那是你的更好、更勇、更从容。不要迷茫，不要慌张，太阳下山还有月光，它会把人生路照亮。陪你到想去的地方，不要彷徨，不要沮丧。月亮睡了，还有朝阳。抬头看天，一定会亮。爱的人会如愿陪在你身旁。直直的穿越过去，就到那个峡湾的边边上，那个小木房子呀、啊，它就坐落在那边。我过去看看具体是一个什么情况。看这两边，好多的羊儿。没。没。没。这个房子应该是厕所。哎，没人，没有人啊！先把单车放在这块。我们现在的位置啊，是在这个峡湾脚上。这边呢，它是整个边边上的一个徒步路线。这边游泳、停车、停船
这地图上是在这块，你看周边全都是峡湾。这个东西啊，是用砖组垒起来的，感觉像一个狼烟台。这边还写着一九九五吧，不知道是不是烧火的地方。回头得再仔细的查阅一下这边的一些资料，那边还有一片小礁石，上面有一个灯台。哇哦，这海面绝了！这有个牌子啊，这个牌子呢是雕刻的这个地方的经纬度，这样一个经度纬度啊，也算是在挪威西部海边的一个靠西边的一个岛了，最西端了也算是。一直都在下着这个蒙蒙的很小的细雨，我准备在这个地方露营两天，等这个雨天啊过去了之后，出太阳了再出发。来看一看这个小房子吧，它这个是有楼梯的，并且楼顶呢这回是没有安装太阳能充电板，估计啊它里面应该是没电，确实没有啊，都有窗户，很干净。哇，这里面暖和呀，太暖和了！还有一个壁炉，里面有干柴，放了很多的一些书籍，还有杂志。不知道能不能打开灯啊？哦呦，这上面还有羊毛毯呢、啊！下面是个瑜伽垫。哦呦，这地方真好，小阁楼。外面是呼呼的海风，这里面一点风都没有，很棒啊！这晚上躺在这睡觉，这不也行吗？门口这一块有两个 USB 接口，简单的给相机啊、手机充充电还是可以的。防火的灭火器。剪辑的、救生的一些东西，挺干净的啊。厕所没锁住，应该可以用。看一下，哇，这里面也干净啊！这个厕所太干净了。还有洗手液，上面还有卫生纸，不错不错，可以。厕所也有了、啊，发现了水源，这边还可以流出来的。哇、哦，好凉啊！但是这个水的话，我不知道能不能喝，用来洗漱还行。应该是围着这个礁石小岛这么一圈，这是一个徒步的路线。就是给本地的人啊，附近的他们开车过来散步。这块还有几个设施，好像是健身的。哇！坐脚。这块啊，好像是可以游泳的一个地方，水浅，特别清澈，也就个两三米，一两米。绿色的水，哦哟，看这蘑菇，这树底下全都是啊，这个看起来就有点红杆杆呀。现在这个面包呀，还有买那个坚果，稍微吃一点。嗯，哼，这个灯它是就是来回走动它才亮，你不动它就自动就灭了。今天晚上就在这里睡觉了，我把防雨布挂在这两端，下方呢这个板凳铺了两个防潮垫。
个房间里面嘛，它是不可以过夜，不可以穿鞋进来，衣服湿了也不可以进来，不可以带宠物进来，不可以留下任何的垃圾，但是要遵守他们当地的规则。虽然说这地方嘛也没啥人来，但是自己不遵守，自己心里还过不去。今天就在捡点柴，劈劈柴，然后把那个鸡啊炖了，腰又痛了。啊，昨天那个冷太冷了，外面感觉这个挪威的冬天突然就来了。今天我羽绒服、卫衣加厚保暖衣、秋衣啊都穿上了。等我外出的话，还要再穿个冲锋衣。太冷了，袜子我加两双